现实过多少，才不会被现实看到？只是相爱很难，刚好陪着你就好，这样不算打扰。还依然听到爱你很久清晰的心跳，那一份爱放在我心里变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你，可能都不知道。一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每一秒，爱过的人现在应该都很好。记忆它如诗如画的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道。你现在好不好？我依赖的你，可能都不知道，一分一秒对我多重要。生活不过是你陪我走过的每一秒，爱过的人现在都很好，爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好。原来你才是我一直珍惜的每一秒，我答应了你，就会一直都好。哎，我们接下来也不可能把东西卖给他。关键这个吴亚军在行业内从中作梗，现在也没有别的公司愿意跟我们合作了呀。其实以我们现在的能力，我们可以自己把它做下去。这想做容易，可做起来难啊！罗叔，咱们现在缺的就是钱，钱呢？哎，大不了咱们自己跑跑，自己搞推销，从小做起嘛你好，我叫黎舒瑶，是过来办入职的啊。黎小姐，您就是来实习的呀？以后我们就是同事了，有什么不懂的，一定要来找我。好，这边请。哎，好。姐姐静。郝总监，黎舒瑶到了。哦，哦，你把齐毅叫过来一下。好的。你好，你好，我是龙翔的人力总监郝晨，我是黎初瑶，请坐。哎，怎么了？来了来了来了，什么来了？哎呀，就是那个走后门的，叫黎初瑶，来了。哎，你确定他是走后门的吗？他到底是什么关系啊？嗯、不知道，反正是韩总那边直接决定的。可韩总之前你也知道，六亲不认，灭绝师祖。不可能把亲信介绍进来啊！不管了，反正咱对人客气点没有问题，对吧？我觉得也是。哦，对了，郝晨喊你去办公室，赶紧去看看吧。嗯。你的简历我都看过了，非常出色。你绝对是我们龙翔需要的人才。公司给你安排的职务是总裁办的实习生。谢谢，郝总监，找我啊？对。介绍一下，这位是董事长助理齐毅。你好，齐毅姐。你好。如果你有什么问题，也可以直接问他。好。黎初瑶。嗯。走吧，我带你看看。嗯
先生，请问您需要点什么吗？嗯，您这有不放鸡蛋的蛋糕吗？啊？啊，没事，我我要这个。好的，您稍等。大家停一下手上的工作，我给大家介绍一下，这位是你们的新同事，他叫黎初瑶，大家鼓掌欢迎！谢谢大家。好了，坐下接着干活吧。来，这里就是你的位置，以后你就在这儿开始你的新工作，有任何的问题随时找我，千万不要客气。好的，齐一姐。太客气了，那个你赶紧坐下休息会儿吧。啊，哎，齐艺姐，我有什么工作要做吗？啊，其实我们公司还蛮闲的，你就先刷刷朋友圈吧。周晨回来了，嗯，还有我呢，啊，刘叔，刘叔，哎，骆叔叔您回来了，我不跟你说过吗？在我家附近喊不出去，小子脑子一装修给忘了。你什么时候回北京？我们俩这合作不是还没谈妥呢吗？我又没答应和你合作，你赖着不走也没用啊。嘿嘿，叔叔阿姨，那个初晨买蛋糕回来了。叔叔，阿姨，叔叔，哎，三两没人啊？嗯。我这几天在你公司到底做了些什么、啊？来，这什么呀？我不是说你们公司要转型吗？这是我这些天的调研成果。那个，你们公司现在啊，对外导出的数据啊，太过专业，市场啊，太窄，但是对我们的技术要求却是大大的提高了。哎，你这相当于给自己挖了一坑，你知道吗？如果你的技术革新赶不上你的更新速度的话，你很快就会被用户抛弃的。我就不说别的了。如果活跃用户的这个数量达不到预期值的话，这投资商是有权撤资的。那你的意思是健身就可以啊？你往后看呀、啊，哎，后面呢才是核心呢。这身体运动之后啊。动能量消耗的测法，啊，双标水计法，心率记录法，还有这个间接测热法以及加速度计法，这些东西啊，都是可以融在你的这个手环里面的。这样呢，你的手环它的功能呢就会越来越强大，市场呢也会更加广阔。这个想法倒是不错，看来你没少花费心思呀。那当然了，我这么跟你说吧，啊，我是熬了好几个通宵啊，那是。我呀，还得防止你们公司那几个小子偷我的想法，都是他们不在的时候，半夜做的。哎，哎，要不要来一口？吃一口。吃一。
让你吃了吗？蛋糕不就是吃的吗？这是给我姐买的肉汁蛋，算了啊。那我我回头再给他买一份还不行吗？哎，不用了，反正今天他也不回来吃饭。哦。哎，我都说了这么多了，你说这个想法也很好。那我借助你们新一科技入伙这事儿，是不是可以敲定一下了？嗯，这样吧，你和我回公司，我们大家商量一下。行。嘿。哎，你真不吃？走。你就是李书瑶吧？嗯。您是韩叔叔吧？这里是公司，不是咖啡厅。以后说话注意称呼，李小姐。哦，好的，韩总。你跟韩子墨是朋友，对吧？嗯。李小姐，我给你提个醒儿，你记住，在龙翔靠的是实力，不是朋友。你要是认为你认识那个韩什么子墨就可以沾什么光成什么东风的话，我只能告诉你，韩子墨在我这里就是个屁。大乐这次来呢，是有一些想法想和我们分享一下，咱们听一听吧。啊，凭什么听他的呀？上次要不是他搅局，钱早就拿到了。你这叫鼠目寸光，知道吗？你骂谁呢？哎，行了，说正事吧。首先，我认为应该正确的理解用户需求，准确的转换产品功能，才能实现真正的产品价值。你们之前产品所导出的数据太过于专业，所以针对性用户只能是极少数的医疗人员，甚至是专业对口的医疗人员，这就导致了你们的用户范围大大的缩窄，但是对于技术的要求却大大的提高了，这相当于知道什么叫自己给自己挖一大坑吗？这些文件上都有名字，一份文件对应一位客户，一会儿进去我在前面发，你跟着我就行。好，记住。千万不要搞错顺序。高兴啊，王总，欢迎啊，欢迎啊！我们这龙翔啊，给你们每个人都准备了一份属于你们自己的啊，啊，可以看一下啊，怎么跟我们合作。啊，不好意思，抱歉。不好意思啊，不好意思。如果你们的技术革新赶不上速度的话，那么你们很快就会被用户所抛弃，从而退出市场。哎，现在我国注册在案的医师总数大概在三百到五百万之间，在按科室细分之后，有可能使用到咱们产品的人数，连这个数的二十分之一都不到。没错，顶尖的技术如果用不在点子上的话，那就叫浪费。所以我觉得必须要改版。而且要改变产品方向。不好意思，这份东西不是我的，连名字都写错了。我的也错了，这不是我的名字。崔助理，公司这么重要的商务活动，你能给我带个有脑子的吗？嗯，我说错了是吗？作为公司的财务总监。我有义务提醒你一句，如果真的按照你的想法来做
，那跟洗版从来没什么区别，还得继续往里投钱。先不说咱们有没有钱吧，就算有钱，能不能赶上科技展会，还不一定呢。不是，还要投啊？我就剩这么点存款了，再投老婆本都没了。哎，你能不能不改了？咱咱想别的办法。不改的话，只有死路一条。赶紧给我换人。对不起，韩总，嗯，他是新来的实习生，还不是很熟悉工作。他是新来的，你也是新来的啊？他是菜鸟，你也是菜鸟，啊？你跟了我这么多年，你应该知道，我龙翔不养闲人啊。我不管是通过什么关系、什么途径到的这个公司，能干就干，不能干立刻走人。我马上处理。出去等我。你也可以出去。哎，不好意思啊，抱歉。如果你们不同意的话，那。当我今天没有来过。海阔天空，我找一个不固步自封的团队很容易，但是到了那个时候，你们这个团队是否还会存在，那可就不好说了。你想怎么办？很简单，改健身。啊？数据显示，二零一五年四月到二零一六年三月，中国健身房最多的前十大城市中，有八个城市健身房增长超过百分之五十。二零一五年，我国经常参与体育健身人口约四亿。体育产业规模投入约为一点三五万亿，到二零二零年，上述两个指标有望达四点三五亿和三万亿。没错，现在的成年人越来越注重自身健康和形体，并且逐步的会在网上下载健身 APP 或者健身视频来进行锻炼。想一想，这是多么大的一群消费群体啊！我们只需要改变产品方向和软件程序，用户量直接会翻好几倍。这个呢，也是我这次叫他来的目的。我是觉得星宇科技就这么卖了，实在太可惜了。但是这公司也不是我一个人的，我还是应该征求一下大家的意见。我表个态，我同意继续做下去。哎，我不同意啊！我同意。我也同意。我也同意。我。那行，既然大家都同意了，我们就欢迎常大乐先生加入新宇科技。那以后请大家多多关照。李楚阳，你今天怎么回事？你是一个大学毕业生，你连这点事情都做不好吗？愣着干嘛呀？赶紧去找同事，找到资料，好好提前做功课。下次要是再出什么岔子，可没人给你兜着。好。怎么了？姐姐，怎么回事？我都跟你说过了，那个李楚瑶他不是什么善茬，万一这家伙关系……你以为我傻呀？我跟你说，刚才在会议室啊，就因为他，韩总发了好大一通火。虽然当时没有点他的名，但是我能肯定，绝对没有给他留面子。既然这样，我何必处处让着他呢？公司的风向阴晴不定的，跟着董事长肯定不会有错。对吧，姐姐，还是你脑子转得快。那必须的，跟姐学着点。这个价钱，能找到这个地方就已经不错了。清源，我家去十桌人呢，十桌
。你又不不知道我妈这人好面子。再说了，我这辈子就结这么一次婚。哦，你让那么大一群人挤在这么个小地方，我妈还不得气爆炸？那咱也得考虑成本问题，对吧？成本超了可以赚，抹了我妈面子那可挽救不了啊。你妈这是嫁闺女呢，还是办牌仗？虚荣，那是我妈，辛辛苦苦把我养这么大。哦，我我为她的虚荣买单，那怎么了？怎么着？你是觉得不满意，还是怎么的？行，不满意那就别结了。爱结不结？你什么意思啊？什么叫爱结不结？什么意思啊？你说的啊？别结了。不是不是，媳妇儿，我不是那个意思。媳媳妇儿媳妇儿，我错了我错了我错了。呃，我的意思呢是，你爱结不结，我是非得跟你结。不是媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，我错了错了错了。在一起这么久了，多不容易啊！我跟你说过的，我爸妈压根儿就不同意我跟秦云的事儿。要不是我死乞白赖，一哭二闹三上吊的，那秦云能娶得到我吗？啊，到头来，一辈子就这么一次的婚礼，他就不能哄哄我、让让我？对对对，这件事儿啊，是秦云不对。不过你想，他也不容易。再说了，你们俩在一起那么久了，你就体谅体谅他呗。我，嗯，哎，人呐，活着真的是太难。哎呦，好了，别喝了。哎、你说吧，你为结婚烦，我为工作烦，人都是有烦心事儿。嗯，工作，你怎么了？我呢，有个上司叫齐毅，他每天啊就各种找我茬。对不起啊，齐毅姐，我真的是太紧张了，我不是故意的。你不用跟我解释，自己做错了事情，自己不知道找原因，怪到我的头上是不是？你不从自己身上找原因的吗？我告诉你，这里是公司，不是爱心援救组织。今天下午又把我骂了一顿。听着有点不太对啊，他故意的吧？嗯，挺好的嘛，熬个屁！哎，这样，哎，媳妇儿，还生气呢？哎，别生气了，我错了，我错了。你错了，反正你能耐。哎，媳妇儿，结婚的事儿，你说怎么样就怎么样，我都听你的。自己说的，爱结不结？爱结不结？你说的，秦云。没有啊，错了，错了，错了。我问你，几桌？啊？十，十五，二十，五十。好，好，好，五十就五十。哎呀呀呀呀呀呀！哎呦！行了，你赶紧把他带过去吧，他喝了不少酒了。今儿谢谢你了，咱们回家吧，啊，老婆。五十。哎，五十，五十，五十，走，回家，回家，咱回家再说，好不好？咱回家再
。林雨心情不好，我就陪她喝了点。她心情不好，你喝什么酒啊？你也心情不好，工作不顺利。你小屁孩，你懂什么呀？你姐我美丽机智，人见人爱的，怎么可能有什么不顺利的事？这不叫厚脸皮，这叫自信，懂吗？行行行，自信自信。好了，本仙女要去睡美容觉了，就这样吧。你也赶紧睡吧。哎，谢谢你等我到这么晚。我不等你，爸妈也不放心啊。你把水喝了。我弟真贴心。给我听清楚了，绿色的是法务部的，白色的是财务部的，粉色的是销售部的。一会儿你送到各个部门去，千万不要弄错了，记清楚了吗？嗯，好。愣着干嘛呀？快去啊！三个月，咱们只有三个月，这是咱们完善产品阶段所有时间。啊，这不等于把原定的上市时间给提前了吗？之前因为互助社交的事儿，我们耽误太多时间了。要想在市场抢占先机，一定要把这些时间争取回来。我同意。这样吧，咱们分配一下工作。思怡，你去找一些专业的健身教练来做顾问。嗯。那移动端的 App 开发还有硬件改善，交给你们三个了。好。好。大乐，嗯，你和我去工厂先定制一下样品，三个月后我们内测。三个月之后内测的话，据我们现在而言，确实有点赶了点。就算加班加点，连续加三个月的班，那不废了。所以啊，我作为新亿科技 CTO， 我就要以身作则，加班加点的完成任务。你怎么就成 CTO 了？我就是 CTO， 我就是 CTO， 我是 CTO， 你为什么这样？等会儿，等会儿，我是 CTO， 听我说。喜欢你很久了，做我女朋友吧。你说什么呢？哎，你别跪下！你要不答应的话，我就不站起来。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。你拉我起来就摸着我啊！在一起，在一起，在一起。喂喂喂，没事儿干是不是？回来工作。闲的。嗯、主要，这个呢是我的全部家当，现在就归你保管了。当然。以后咱们家的财政大权都由你来决定。最重要的是，里面有我的身份证
，如果你愿意的话，我们随时可以去民政局。你闹够了没有？主要，你可千万别生气啊！韩子墨，你是不是脑子进水了？你知不知道这是哪？哎呀，反正是自己家的公司，这样也挺好的。大家都知道我在追你，以后啊就没有人敢欺负你了，啊！我的事你就别跟着我操心了，行吗？楚瑶，你看我都这样追你了，你说你是答应呢，答应呢，还是答应呢？不答应。我生气了，你到底答应不答应？不答应。答应吗？牛逼齐一姐，我的文件呢？文件我已经让别人帮你去送走了。那我，小黎，你现在只需要老老实实的在位子上待着，有工作我会教你。昨天就看你不对劲儿，你说你工作上不顺利，怎么不早和我说呀？是我自己工作能力的问题，也不能怪别人给我挑毛病吧。再加上韩子墨今天这么一闹啊，我以后在公司更没法混。不过这个齐要是故意找你麻烦，你也没必要忍着。行行行，不想想。今天这事儿不许告诉咱爸咱妈啊！知道了。去。你怎么想着今天约我了？想和你聊聊我姐，怎么了？她该不会回家骂我了吧？那倒没有，主要是关于你们公司那个奇异。看来你也知道这事儿了。哎，你来说说啊，如果这事搁到你身上，你气不气？这事你倒是痛快了。你想过我姐的感受吗？她以后在公司还怎么工作？别人会怎么看她？凡是处理的过于极端，都会过犹不及，适得其反。解铃还需系铃人，我觉得你应该出面，再解决一下。嗯，没错，我也觉得不合适。那你有什么办法？你来说说。你只要让他明白，我姐对他造成不了任何威胁，给他足够的安全感，再换个态度，可能效果会更好。还有。不能让我姐知道，这样她压力也会更大的。这我知道。齐助理，小韩总，你怎么又来了呀？我可没有欺负初阳啊！啊不不不不，你别误会啊，我今天来呢是要给你道歉的。道歉。道歉。昨天呢，是我太冲动了，给你们添麻烦了，真是对不起啊。哎呦，您年重了
，这，这很正常嘛。<笑>那个是这样，我跟李楚瑶呢认识了很多年，我挺喜欢她的。嗯，我把她安排龙翔呢，也是为了当一个跳板。下一步呢，我打算让她跳到我们家来，你明白吗？我明白。呃，你放心，小韩总，我一定会好好照顾黎初瑶的。好，那就行。黎初瑶这个人呢，特别喜欢忙活，你该有什么工作你就给他安排。他要是做的有问题的话，你就多担待一点。我知道了，你放心吧。初瑶，这个是公司新项目的文案，你看一下，然后写一份评估报告给我。嗯，公司的文案格式是统一的，我已经让同事发到你的邮箱了，你按那个来就可以了。从今天开始，你要慢慢开始熟悉公司的业务内容，有什么问题随时来找我就可以。好，谢谢齐一姐，太客气了，赶紧忙吧。开会的时候，你手机信息一直不断的，还挺乐呵。有啥好事啊？我姐在公司遇上点麻烦，我让韩子墨解决了。韩子墨帮李初瑶。嗯。啊，对，你上次聚会的时候呀，韩子墨对你姐那点小心思，明眼人一看就能看出来。可是我觉得吧，韩子墨那种没心没肺的生活方式，不适合你姐。哎，你可倒好啊！那当弟弟的不知道把把关，还把你姐推给韩子墨了，你怎么想的？他怎么想，我也管不着啊。反正我觉得韩子墨不靠谱，他跟你姐不合适。他和我姐不合适，那你，你对我姐怎么这么上心啊？我，不是觉得你姐比你好多了吗？关心关心吧，你就是喜欢我姐，我，我跟你说啊，你这种想法很危险啊！我劝你收敛一点，我可不想当你小舅子啊！我这想法不好啊！我怎么就看上你姐了？回来，思雨，健身顾问的事怎么样？我挑选了五个候选人，经过数据的筛选和比对，目前张志远是最适合我们这个项目的。来来来，让我看你眼光怎么样啊？就这胳膊啊，这粗大腿，确定不是牛蛙的变种人？馋嘴蛙？你的意思是说，他学员跟他上课的时候，满脑子想都是馋嘴蛙？哎哎哎，这明明就是超级赛亚人，好不好？哎呀，你们都闭嘴啊！你们要相信我，这是我挑选的最适合我们的了。阳光硬了，对吧？嗯，那正好，你和我去一趟，咱们接触一下。啊？哎，那个牛思义去绝对不会有问题，对，比刘关张加起来都管用。哦，哎，对对对对，好笑吗？嗯，不好笑，不好笑，不好笑，不好笑，去就去。你好，你想找一下张志远。你好，请问有预约吗？有的，新亿科技的牛思义。二位请进，张教练在里面等着你们呢。好。欢迎二位，您是张志远，张教练。我就是健身教练张志远。二位看到后面那道墙了吗？那个奖状是我在全国的一些比赛之中获得的
我的偶像全球健美先生施瓦辛格曾经说过：“只有在训练中不断增长，力量才能进步。当你在面对困难的时候，这才是力量。”我本人的梦想呢，就是让更多的人享受到健身的快乐。我呢，最擅长的就是女士的媒体塑形。二位也看到了，在我这里的会员大多数都是年轻貌美的女性。像你这样的加入我们的会员，再合适不过了。我不是来办卡的，推销的。哎，不是不是，张教练，刚才你也说了，你最大的梦想就是让更多的人感受到健身的快乐。那我们的产品呢，也是希望让更多的健身爱好者了解自己的身体状态。呃，这么说吧，我们星宇科技呢，是一家自主创业公司。我们希望把现在现有的一款医疗功能性设备拓展到健身领域。你也看得出来，我们两个呢也不是专业的健身人士，所以想请你这样资深的专业教练来给我们一些建议。这样吧，思义，办张卡。产品没推销出去，害我办了一年健身卡，净乱花钱。你没发现他特别抵触我们吗？办一张卡至少能多一些交流的机会。哎，再者说，你之前不是调查过，他手下教练和学员的数量怎么样？嗯，还真不少。那如果他们都可以帮我们进行产品测试的话？那我们上线的周期可以缩短多少呢？嗯。若回到那一天，定格你笑脸。若不知我的心。何去何从？